আপনি রয়েছেন সোমার সঙ্গে আয়নের পর্দায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা ছটা মানেই আমি থাকি এবং অনুষ্ঠান বিকেলের চা বৃহস্পতিবার এই সময়টায় আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের একজন বিশেষ অতিথি থাকেন যার সাথে গল্প আড্ডায় একটা দারুণ সন্ধে কাটে প্রতিদিনের মতো আজকেও আমার স্টুডিওতে রয়েছেন আমার সঙ্গে আমার অতিথি আমার অতিথি কে তার সঙ্গে তো আলাপ করবই তার আগে একটু ছোট্ট কথা বলি শরৎ তো এসে গেছে শরৎ এসেছে মানেই শারদিয়া শরৎ মানেই দুর্গা পুজো শরৎ মানেই বাঙালি জীবনে দারুণ উৎসবের সময় তাই উৎসব আমরা যখন মাতব তখন তো সাজগুজো একটু করবই সাজগোজ থাকবে পোশাক থাকবে গয়নাগাটি থাকবে এবং আরও কিছু থাকবে তাই আর বেশি না রহস্য করে আমি আজকে আলাপ করাচ্ছি আমাদের অতিথি রশনির সঙ্গে রশ্মি নমস্কার সোমাদি কেমন আছো বলো আজকে তো ভীষণ ভালো আছি মানে সেটা তো মানে বলাই বাহুল্য বাট আজকে তো ভীষণ ভীষণ ভালো আছি আর তোমাকে দেখে আয়নের পর্দায় এসে মনটা যেন সত্যিই মনে হচ্ছে যে মা আসছেন তোমাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে ভীষণ সুন্দর লাগছে মানে বেশ একটা দুর্গা পুজো দুর্গা পুজো ভাব এনে ফেলেছো তুমি অলরেডি স্টুডিওর মধ্যে থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাকে যেটা বলছি আয়ন টিভিকে এবং তোমাকে বিকেলে চা অনুষ্ঠানে হট কাপ অফ টি তার সঙ্গে যদি পুজোর সাজগোজের এই একটা আড্ডায় আমরা আজকে জমে উঠবো এটা ভেবেই তো মনটা ভীষণ ভালো লাগে তাই না বলো অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট হ্যাঁ অফকোর্স একটু পুজো পুজো ভাব আনার জন্যই আজকে আর ভাবলাম লালপাড়ে পাঁচ দিনের বা চার দিনের আমাদের যে শারদীয় উৎসব সেই উৎসবটা কিন্তু শুধু ওই তিনটে বা চারটে দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না এই যে আমাদের প্রেপারেশন সাজগোজ কোথায় বেরোবো কি খাবো কি পড়বো এইটা হয়তো এইবারে আমাদের একটা আনওয়ান্টেড গেস্ট আছে ইন দ্য ফর্ম অফ আ ভাইরাস বাট আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে দুর্গা মা যেরকমভাবে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন সেইভাবেই বোধ হয় করোনা ভাইরাসকে বধ করবে একদম ঠিক কথা বন্ধু মা দুর্গা যেভাবে অসুরকে বধ করেছিলেন তেমনভাবেই হয়তো একদিন আমরা করোনার প্রকোপ থেকে কাটিয়ে উঠব এবং আবার জীবন যেমন ছিল তেমনভাবে কাটাবো রোশনি আমার যেটা মনে হয় রোশনির সব থেকে ভালো যে দিকটা আমি বলবো সে দিকটা তো আস্তে আস্তে গল্পের মধ্যে মধ্যে উঠে আসবে তবে আমি যেটা বললাম যে রোশনিকে দেখতে এত সুন্দর লাগছে এখান থেকে আমার যিনি বন্ধু পর্দার ওপারে রয়েছেন এতক্ষণে বুঝে গেছেন রোশনি কিন্তু মানুষকে সাজিয়ে গুজিয়ে সুন্দর করে তোলে এটাই রোশনির কাজ যদিও ও ব্যাংকে চাকরি করে ভীষণ একটা দারুণ গো মানে একটা গুরুভঙ্গির ব্যাপার আছে কিন্তু সাজগোজ এবং সাজানোটা রোশনির একটা প্যাশন তাই তো অ্যাবসলিউটলি সাজগোজ এবং শুধু মানে নিজে সাজানা অন্যকে যে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে যে তৃপ্তিটা রয়েছে সেই তৃপ্তিটা বা সেই প্যাশনটাই বোধ হয় আমাকে এতদিন ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে আজকে তোমাকেও ভীষণ সুন্দর লাগছে কোথাও যেন একটা তুমি কাশ্মীরি এমব্রয়ডারি শাড়ি পরে রয়েছো আমার চোখ থেকে তো বাঁচতে পারবে না সোমাদি ভীষণ সুন্দর লাগছে এই সুযোগে আমি আয়ন টিভির সমস্ত দর্শককে আমার তরফ থেকে শারুদিয়ার অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দেবী পক্ষ এবং সারা বছর আপনাদের ভীষণ ভালো কাটুক যে কথা বলছিলাম যে রশনি আসলে আমাদের সাজিয়ে সুন্দর করে দেয় তো আমাদের কাছে কিছু স্টিলস আছে রশনির কাজের এবার সেগুলো একটু দেখে নি তারপর তো রশনির সঙ্গে আরও আড্ডা এটা তো তোমার ওই তুমি যেটা বললে যে ওই কাঁথাটা দেখলাম ওটা কি রিসাইকেল করা না না এটা না ওটা হচ্ছে ওই মেয়েটা যখন বলবা এটা তো দারুণ তো একদম গুগল এটা জুবিন এটা ভূমি বাহ এটা পরমা আমরা 
এতক্ষণে বুঝতেই পারলাম যে রশ্নি কি রকম দারুণ একটা ব্যাপার করে ফেলেছে রশ্নির আসলে আমার যেটা মনে হয় রশ্নির এই যে সাজানোর গল্প এটার একটা নাম আছে এবং যেটা খুব সুন্দর একটা নাম তুমি বলবে না আমি বলবো তুমি শুরু করো আমি তো সেখান থেকেই নয় শুরু করি তারপর মিয়সূত্রা আমার এই নামটা শুনে রশনির কাছে একটা প্রশ্ন এসেছি আমি করেছিলাম যে এই নামটা কেন তো এই নামটা খুব সুন্দর একটা গল্প আছে যেটা আমাকে খুব একটা টাচ করেছিল এবং আমার মনে হয় পর্দার ওপরে আমার যে বন্ধু আছে সেই গল্পটা শুনলে তারও একটা মনে ভীষণ সুন্দর একটা অনুভূতি জাগবে তো গল্পের যে ঘটনা সেটা কিন্তু আমরা শুনব রশনির মুখ থেকে নিশ্চয়ই সমাধি মিয়সূত্র নামটা খুবই অদ্ভুত এবং অনেকেই আমাকে এই প্রশ্নটা করে থাকে যে এটার মানেটা কি আমার মিয়সূত্র মানে শুরু করার পেছনে আমার শাশুড়ি আমার ভীষণ বড় ইন্সপিরেশন আমি এবং আমার শাশুড়ি আমরা দুজনেই বুদ্ধিজম ফলো করি আমরা নেচারেন্স বুদ্ধিজম ফলো করি যার ওয়ান অফ দ্য মেইন শ্লোক যেটা আমরা চান্ট করি সেটা হচ্ছে নাম মিয়োর রেঙ্গে কিউ অ্যান্ড যেটার অ্যাকচুয়াল মিনিংটা হচ্ছে দ্য আই বাউ ডাউন টু দ্য মিস্টিক বিউটি অফ দিস ইউনিভার্স সো মিও মিনস মিস্টিকলি বিউটিফুল অ্যান্ড আই থিঙ্ক উই ওমেন আর অল মিস্টিকলি বিউটিফুল ইন আর ওন ওয়ে অ্যান্ড সুথ্রা ইজ আ সোর্স অর দ্য থ্রেড সো দ্য মিস্টিকলি বিউটিফুল থ্রেড ইজ র্যাপিং আস ওয়েদার ইট ইজ আ গাই অর আ গার্ল দ্যাটস ওয়াট মিও সুথ্রা ইজ ফর মি এত সুন্দর একটা ব্যাখ্যা আমার মনে হয় যে আমার পর্দার ওপারে যে বন্ধু রয়েছেন তাকেও ভীষণ ভালো লেগেছে এই গল্পটা তার কাছে কারণ আমার মনে হয়েছিল এই গল্পটা রশনির কাছ থেকে আমি যখন ফোনে শুনেছিলাম যে এই গল্পটা আমি নিশ্চয়ই আমার দর্শক শ্রোতা বন্ধুদের কাছে তুলে ধরব তো রশনির মুখ থেকে শুনে নিলাম মিয়সূত্রার গল্প এবং এটার একটা অদ্ভুত তোমার একটা ব্যাখ্যাও রয়েছে যে এটা নেচারেন্স বুদ্ধিজমের লোটাস সূত্র থেকে আসে and lotus is a kind of a flower jeta uh, bole je it, it it signifies means there is no there are no flowers like that jeta bloom er bloom kore tar moddhe seeds jo thake so it actually tells you two sides so one is life and one is towards your uh, fag end of your life so shei jonnoi tumi dekhbe jokhon 108 khana poddo dawa hoy durga pujote karon durga thakur er 108 ta naam niye shei poddo phule kintu use kora hoy because it signifies the beauty in one side and mm. probably the sunset of your life in another way thik mm. thik খুব সুন্দর তো জমে উঠেছে আমাদের আড্ডা এবং যেটা আমার মনে হচ্ছে রশনির কাছ থেকে আরও 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 অনেক এরকম গল্প আমরা শুনব তো যেটা আমার আরেকটা জিনিস জানতে ইচ্ছে করছে ধরো তুমি তো ব্যাংকে চাকরি করো তুমি আমাকে বলেছো তুমি এদেশে এসেছো দু হাজার ছয় ভুল বলিনি তো দু হাজার ছয় ঠিক ঠিকই বলেছি তার মানে তো এরপরে তুমি মিয়সূত্র শুরু করেছ দু হাজার সতেরোতে এবং সেই বছর পুজোয় তোমার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল একদম ঠিক তো এবার এই যে ধরো তুমি ব্যাংকে যে চাকরি করছো এত ভীষণ একটা দায়িত্ব পূর্ণ কাজ এবং ধরো এদেশে তো সব কিছুই নিজেকে করতে হয় এর পরেও তোমার মনে হলো যে না আমার একটা নিজের কনসার্ন থাকবে আমার একটা নিজ নিজস্ব একটা ইনস্টিটিউট থাকবে যেখানে আমি নিজে নিজেকে অন্যভাবে প্রকাশ করতে পারবো আমার শখটা দিয়ে বা আমার ইচ্ছেটা দিয়ে এই ব্যাপারটা মানে তোমার কি আগে ছোটোবেলা থেকেই ছিল নাকি পরে হয়েছে কি ব্যাপারটা এই গল্পটাও একটু শুনতে চাই নিশ্চয়ই এটা তো বহু বছর ধরে এই দেশে রয়েছি সুপ্ত একটা ইচ্ছে ছিল কিন্তু সেটাকে কিভাবে কিভাবে কার্যকর করব সেটা অতটা প্ল্যান বা ভাবনা প্রথমের দিকে হয়তো করিনি ছোটোবেলা থেকে বলতে গেলে আমার দিদা ভীষণ ভালো সেলাই করত সেখান থেকে বোধ হয় কোথাও দিদার সঙ্গে বসে বসে ওই উষা মেশিনে টিক 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 করে করত আমি খুব খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতাম আমার খুব ভালো লাগত তারপরে আমার মার যে সাটোরিয়াল চয়েসেসগুলো যেরকম শাড়ি পরেন বা তিনি একজন লাইব্রেরিয়ান ছিলেন সারা জীবন কাজ করেছেন সেখানেও আমার একটা ভীষণ ইন্সপিরেশন মাকে যখন প্রতিদিন দেখতাম কাজে বেরোতো এত সুন্দর সে যে বেরোতো সে আমি হাঁ করে দেখতাম 
মনে হয় যে কোথাও যেন এই যে ফেজেস অফ লাইফে যে জিনিসগুলো আমাকে ভালো লেগেছে সেটারই একটা কালমিনেশন পয়েন্ট হচ্ছে মিয়াসুত্রা কিন্তু যদি বলি দু হাজার সতেরোতে এক্সাক্টলি কী আমাকে হঠাৎ করে ইগনাইট করে যা একদিন আমি শুরু করলাম সেটার স্টোরিটা যে ভীষণ একটা মানে দারুণ একটা স্টোরি সেরম না আমার অ্যাকচুয়ালি শরীরটা সেই সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না এবং খুব নেগেটিভ যখন তোমার শরীরটা ভালো লাগে না তখন কিন্তু তোমার মনটাও ভালো লাগে না সমাধি এবং তখন তুমি চাও এমন কিছুতে নিজেকে ডাইভার্ট করতে যেটা তোমার প্যাশন যেটা তোমাকে ভালো বাসতে বা মানে তোমাকে ভুলে থাকতে দেবে সেই হিসেবে আমার মিয়সূত্র কিন্তু শুরু এরম না কোনো বিজনেস প্ল্যান চক আউট করেছি বা কোনো গোলস সেট করেছি নো নট লাইক দ্যাট আমার যেহেতু শরীরটা ভালো লাগত থাকতো না সেই সময়টা একটু আপস অ্যান্ড ডাউনস চলছিল আমার মনে হয়েছিল যে এমন একটা কিছু করি যেটা আমার নিজেকে খুব আনন্দ দেবে আমাকে ওই নেগেটিভ থটস থেকে ভুলে রাখতে চেষ্টা করবে অ্যান্ড দ্যাটস হাউ আই স্টার্টেড অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইউ নো এভরিথিং জাস্ট ফলোড মানে এত অগুন্তি আমার যারা ফলোয়ার্স রয়েছে ক্লায়েন্টস রয়েছে যারা এখন আমার বন্ধু আমার পরিবার তারা এখন আমার আমার একটা মানে বৃহত্তম পরিবার যেটাকে আর কি বলি এর যে ভা মানে এর যে মানে ভালো লাগাটা বা কিছু করে তাদের জন্য তাদের থেকে সে ফিডব্যাকটা পাওয়া ভালো খারাপ দুটোই হতে পারে এটার একটা কিন্তু অভাবনীয় অনুভূতি আরেকটা যেটা আমার মনে হচ্ছে যেহেতু তুমি এই বললে যে তোমার শরীরটা খারাপ ছিল তখন তুমি নিজেকে একটা মানে নিজের প্যাশনের দিকে ডাইভার্ট করার চেষ্টা করেছো তো ধরো আমি একটা জিনিস সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি রশনি কি নিজেকে সবসময় এরকম যেরকম দেখছি এরকম সাজিয়ে গুজিয়ে রাখা পছন্দ করে নাকি রশনি খুব ক্যাজুয়াল থাকা পছন্দ করে নাকি রশনি যখন যেটা মানে কখনো ক্যাজুয়াল কখনো খুব সাজা গোজা এই ব্যাপারটা কি মেয়ে তুমি কি ছোটোবেলা থেকেই খুব সেজে গুজে একদম টিপটপ যেরকম মাকে বললে সেরকমই নাকি মাকে দেখে যেটা তোমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে বেড়েছে বয়স বাড়ার সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি খুব ছোটোবেলায় যদি হয় একটা খুব ছোটো একটা ছবিও রয়েছে আমার যে আমি মায়ের শাড়ি ছাড়ি পরে টিপ টিপ পরে যেহেতু মা থাকতো না বাড়িতে অ্যাজ আই সেড যে শি ইউজ টু ওয়ার্ক অ্যান্ড যে দুপুরের সময়টা আমি হয়তো স্কুল থেকে ফিরে এসে মার শাড়ি পরে টিপ পরে লিপস্টিক পরে তখন আমার পিসিরা আমাকে খুব বলতো বৌদি তোমার মেয়ে কিন্তু ভীষণ সাজুনে হবে বাট আই থিঙ্ক গ্রোয়িং আপ ইয়ার্সে পড়াশুনোটা খুব প্রাধান্য পেয়ে যায় আমি না গান বাজনা নাচ গানও করতাম কিন্তু পড়াশুনোটা ভীষণভাবে প্রায়োরিটি ছিল আমি জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বড় হয়েছি আরও পাঁচজনের মাঝখানে তো ওই সময় যে প্রচণ্ড সাজগোজ নিয়ে চর্চা সেটা যে খুব একটা এনকারেজ করা হতো আমি কিন্তু সেটা বলবো না কিন্তু যখন মানে বিয়ের আগে বা তার পরের থেকে তখন মনে হলো যে না নিজের হাতে সমস্ত কিছু তখন কিন্তু একটু এক্সপেরিমেন্ট আমি করতে শুরু করি বাট একটা জিনিস আমি বলতে চাই পুজোতে আমি জানি না ছোটোবেলায় আমরা প্রচুর এরকম জামার কাপড় পেতাম মানে বিভিন্ন জন প্রেজেন্ট করতো আমি কিন্তু মার সঙ্গে প্রতিবার টেলারের কাছে গিয়ে নিজে ডিজাইন দিতাম তো বোধ হয় কোথাও এই ছোট্ট ছোট্ট ছোট এটা বিল্ডিং ব্লক হিসেবে কাজ করেছে আগেন টু কাম টু দ্যাট কালমিনেশন পয়েন্ট অফ ভিউ সূত্র বাহ এটা তো খুব শুনে যেটা আমার মনে হলো যে না নিশ্চয়ই কোথাও একটা শুরুটা কিন্তু আমাদের ছোটোবেলা থেকেই থাকে নিশ্চয়ই এবং তুমি যেটা বললে এটা কিন্তু আমরা অনেকেই এক্সপিরিয়েন্স করি ছোটোবেলা মার মার অনুপস্থিতিতে মার জুতোটা একটু গলি নিলাম মার শাড়িটা একটু পরে নিলাম মা টিপটা একটু কপালে পরে নিলাম এবং অনেক ক্ষেত্রেই হয় আমাদের মায়েরা যেমন আমাদের স্টাইলটাও কিন্তু সেরকম হয় একদম যেমন আমার মা কোনো দিনও এই জর্জেট ক্রেপ এসব পরেননি বলে আমি জীবনে পড়তে পারলাম না আমার আজও সেই শাড়িগুলো পড়া হলো না আমার যেন মনে হয় আমাকে বোধ হয় মানাবে না কোনো দিনও অনেকে বন্ধুরা বলে যে তুই কেন ট্রাই করিস না বললাম না আমার কীরকম জানি মনে হয় কারণ ওই মা যে মেটেরিয়ালগুলো পড়তো আমি এখনো পর্যন্ত আরও অনেক অপশান থাকা সত্ত্বেও শুধু সেই মেটেরিয়ালগুলোই পড়ি ঠিক এটা এটা আমরা একটা ইনফ্লুয়েন্স এবং আমাদের পরে হয়তো মনে হয় যে আজকে একদিনে হয়ে গেল কিন্তু যখন এই যে তুমি প্রশ্নটা করলে মেন আই এম রিফ্লেক্টিং ব্যাক আমার তো মনে হয় যে আমার দিদার ওই সেলাইয়ের থেকে শুরু করে আমার মার যে প্রতিদিনের যে সুন্দর একটা সাজ সেইগুলো প্রতিটা জিনিস একটা ফেজেস অফ মানে এক একটা ফেজ অফ লাইফে এক একটা জিনিস আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে এবং 
এটা একটা অ্যামেজিং মানে যখন তুমি রিফ্লেক্ট করো অ্যামেজিং এটা না না সত্যি আমার খুব ভালো লেগেছে যে এবং তুমি যখন বললে যে কথা প্রসঙ্গে যখন চলেই এলো যে তুমি ছোটোবেলায় নাচ শিখেছো গান শিখেছো এখানে তো নাচ দেখানোর কোনো অবকাশ নেই কোনো দিন যদি আয়ন টিভি সেই ব্যবস্থা করে নিশ্চয়ই আমরা হয়তো তোমাকে আবার ডাকতে পারি তো আজকে কি আমরা কিছু শুনতে পারি তোমার কাছ থেকে মানে তোমার উপর ছাড়লাম আমি কোনো প্রেশার ক্রিয়েট করতে চাই না যেটা যেহেতু আড্ডা একটা যদি তোমার মনে হয় নিশ্চয়ই আমার প্রথমে আগে একটুখানি বলেনি যে আমি আজকে যেটুকু মানে গান বাজনা শিখেছি তার জন্য পুরো শ্রেয়টাই আমি এবং আমার মা এবং আমার মাসিদেরকে দেব আমার আমার নিজের দাদুকে আমি কোনো দিনও দেখিনি চোখে কিন্তু আমার মার যে কাকা ডক্টর সুনীল দত্ত তিনি ডিন ছিলেন রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটির জোড়াসাকর ক্যাম্পাসে দাদু থাকতো এবং সেই হিসেবেই সেই সূত্রেই আজকে পঁচিশে বৈশাখ বলো কি রবীন্দ্রনাথের তিরোধান দিবস বলো আমরা খুব সুন্দরভাবে সেলিব্রেট করেছি রবীন্দ্রনাথের একটা অদ্ভুত কি বলবো একটা আমাদের ও যে ইনফ্লুয়েন্সটা সেটা আমার ছোটোবেলা থেকে বেড়ে ওঠায় আমার মনে হয় সেটা আমার আমার মধ্যে একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত আজকে ডেফিনেটলি আমি খুব চেষ্টা করব আমি কোনো সিঙ্গার না আমি ডেফিনেটলি একটা চেষ্টা করব কিন্তু তার আগে আমি দুজনকে আমার এই গানটা ডেডিকেট করতে চাই প্রথমত হলো আমার এক ভীষণ ফেভারিট কাকিমা আজ তার সেভেন্টিয়েথ বার্থডে দেবযানী কাকিমা তুমি নিশ্চয়ই দেখছো হ্যাপি বার্থডে টু ইউ আর আমি জানি তুমি চার বেলা মিয়া সূত্রের শাড়ি পরেছো সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট এবং আরেকজন যার নাম আমি নিচ্ছি না এখানে কিন্তু প্রবাবলি শি ইজ শি ইজ হ্যাভ প্রবাবলি কাউন্টিং হার লাস্ট ফিউ ডেজ শি ইজ সারভাইভিং ফ্রম ক্যান্সার এবং সে কিছুদিন আমাকে আগে আমাকে লিখেছে সোমাদি সে অনেক শাড়ি মেয়ে অসূত্র থেকে নিচ্ছে এই কারণে যাতে তার মেয়েদের তার সেই শাড়িগুলো থ্রুতে তার মেয়েরা তাকে মনে করতে পারে সো ইটস আ ভেরি ভেরি টাচিং স্টোরি ফর মি বাট আই ওয়ান্ট টু ডেডিকেট দিস সং আগেন ওয়ান্স আগেন এ ডিসক্লেবার আই নট এ সিঙ্গার কিন্তু সোমাদের রিকোয়েস্ট তো আমি ছাড়তে পারছি না সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি পুজো পর্যায়ের গান গাই আই জাস্ট ট্রাই মাই বেস্ট আমার মুক্তি আলো আলো আমার মুক্তি আলো আলো আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলো মানে একটা যেটা আমার মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ তো বাঙালি জীবনে একটা মানে সর্বত্র ভরে রয়েছেন সর্বত্র জুড়ে রয়েছেন তুমি যে কোনো সময় একটা রবীন্দ্রনাথের গান শুরু করো আমার মনে হয় না যে কেউ একটা ভাবে যে তার গলায় সুর আছে কি না তুমি তো খুব সুন্দর গাইলে কিন্তু এটা আমি জাস্ট উদাহরণস্বরূপ বলছি কেউ যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের গান গায় না যে শুনছে সে কিন্তু ভাববে না ওর গলায় সুর আছে কি না কিন্তু এটা নিবেদনটাই এমন চলে আসে যেখানে কিন্তু ওই নিবেদনের ব্যাপারটাই মানে পুরো একটা জায়গা জুড়ে ফেলে মানুষ হয়তো ওখানে সুর তার লয়টা নিয়ে আমার মনে হয় না খুব একটা ভাবে কারণ আমরা তো ধরো সবাই তো আর ওরকম হাত জোর করে সব সময় প্রণাম করা নমস্কার করা সময় সুযোগ পাই না ঠিক যেটুকু গানে আমাদের এই যে একটা অদ্ভুত আমাদের একটা ভান্ডার দিয়ে গেছেন উনি আমার তো মনে হয় ঘুরতে ফিরতে এই গানগুলো গাইলেই বেশ আমাদের প্রেয়ার হয়ে যায় পুজো হয়ে যায় নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গে সারা জীবন থাকবে আগামী যত প্রজন্ম আসুক রবীন্দ্রনাথ থাকবে না সত্যি আর আমি তো তোমার অনেক শাড়িতেও দেখি যে কবিতার লাইন আমাদের বর্ণপরিচয় তুমি তো বেশ সুন্দর করে তুলে তুলে ধরো মানে বর্ণপরিচয় সহজ পাঠ এবং রবীন্দ্রনাথের যে সিগনেচার যে উনি যেরকমভাবে আর কি এডারগুলো কাটতেন সেটাও তো একটা আর্টিস্টিক মানে হোয়াট এভার হি হ্যাজ ডান হি হ্যাজ থট হান্ড্রেড ইয়ার্স হেড অফ হেম সো আই ডোন্ট নো মেবি টু হান্ড্রেড ইয়ার্স আ হেড অফ হেম সো সেই জন্য আমার কাজে আমি অনেকভাবে রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি দু হাজার ছয় সালে এদেশে এসেছে বাঙালি এক মেয়ে পেশায় তিনি একজন ব্যাংকার 
কিন্তু কোথায় যেন দেশের সংস্কৃতি দেশের সাজগোজ দেশের কৃষ্টি দেশের ঐতিহ্য আরও বাইরে অনেক মানুষের হাতে পৌঁছে দিচ্ছেন তাদের ভালোবাসা পাচ্ছেন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে তারা আস্তে আস্তে একটা নতুন পরিবার হয়ে যাচ্ছে এমন নানা গল্প জুড়ে কিন্তু রশনির জীবন যেটা আমাকে খুব টাচ করেছিল তাই জন্য আমি আজকে আমার মনে হলো যে পুজোয় যখন আড্ডা দেব সাজগোজ নিয়ে কথা বলবো রোশনির গল্পটা সত্যিই একটা দারুণ গল্প হতে পারে যেটা হয়তো আমরা শুনতে পারি আজকে আমার মনে হচ্ছে একজন বন্ধু ফোন করেছেন দেখি কি কে ফোন করেছেন নমস্কার কে আছেন ফোনে নমস্কার দিদি সফিক বাংলি থেকে আমি বলতাম স্যার আপনাদের প্রোগ্রামে তো আজকে শাড়ি কাপড় নিয়ে কথাবার্তা হইতেছে প্রথমে পুজোর শ্রদ্ধা এবং দোয়া জানাই আমি শাড়ি কাপড় হলো বেহস্তি কাপড় আপা বেহস্তি শাড়ি কাপড় সেলোয়ার কামিজ বেহস্তি আমি নিজে সাক্ষী আপনি বলতে পারেন যে বেহস্তি কাপড় কিভাবে হবে তুমি তো বেহস দেখো নাই ভাই তোমার তো এখন মৃত্যু হয় নাই আমার দুইজন আরো সাক্ষী আছে ওরা খ্রিস্টান আর একটি কথা বলি দিদি এই যে আমার আমার গ্রাম যেখানে এখানে চার পাঁচটা গ্রাম হিন্দু আমার ক্লাসমেট হিন্দু আমার টিচার হিন্দু আমার দিদিগণ হিন্দু সব কিছু আমার বাড়ি ছিলেতে আর আপনার বাড়ি ডেফিনেটলি বাংলাদেশে বা কলকাতার যেখানেই হোক আপনি বাঙালি আমাদের ছিলেতে একজন মহিলা আছেন হেমন্ত কুমারী চৌধুরী উনিশশো আঠারোশো আশি সালে ওনার জন্ম ওনার এগারোটি সন্তান সবাই সুশিক্ষিত একজন আছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিজেতা চৌধুরী উনি দিল্লিতে বসবাস করেন এই সহসেদ্ধ মহিলা উনিশশো বায়ান্ন সালে পরলু গমন করেন আমি কিছুটা সিলেটের ইতিহাস দিয়ে কথা বলতে চাই এর জন্য দিদি সামনের দিকে সিলেটের হাতেই সারা পৃথিবীর ক্ষমতা এসে যাবে সিলেটিদের হাতে নমস্কার দিদি সত্যি মানুষ যখন নিজের জায়গা নিজের জন্মস্থানের কথা বলে তখন হয়তো সে আবেগ তাড়িত হয়ে এরকম কথাই বল বলে ফেলে যেমন আমি তোমার কথা বলছিলাম যে তোমার হাত ধরে আমাদের দেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতি আরও অনেক মানুষের হাতে পৌঁছেছে এবং আমার যেটা মনে হয় ধরো দেশে যাদের দিয়ে তুমি কাজ করাও এই যে একটা ইকোনমি রান করা রোল করা অর্থনীতিটাকে ঘোরানো এটাও তো একটা ভীষণ বড় একটা ব্যাপার তো তোমার তুমি যাদের দিয়ে কাজ করাও মানে এই যে যে মিয়সূত্রর হয়ে যারা কাজ করেন তারা কোথাকার মানুষ মানে কোন কোন জায়গার লোকেদের দিয়ে তুমি মোটামুটি কাজ করাও বেসিক্যালি আমি প্রথমত প্রচুর ভিভার্সদের সঙ্গে ডিরেক্টলি কাজ করি যারা নট অনলি ফ্রম বেঙ্গল বাট অফকোর্স আমি যেহেতু বাংলার মেয়ে এবং বাংলাকে সেটা হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করি বাংলাদেশ বাংলাদেশের জামদানি সারা ভারতে বিখ্যাত আমি কি একটা একটা জায়গায় বলছিলাম যে কোনো বাঙালি মেয়ের একটা ঢাকায় জামদানি থাকবে না এটা হতে পারে না তো সেই কথাতেই বলি যে আমি প্রচুর ভিভার্সদের সঙ্গে বাংলার ভিভার্সদের বাংলার তাঁতিদের সঙ্গে কাজ করি কিন্তু ইকুয়ালি আমি কিন্তু সারা ভারতে বিশেষ করে সাউথ অফ ইন্ডিয়াতে বা কাশ্মীরে বিভিন্ন রকম ভিভার্সদের সঙ্গে বা চিকনকারি যারা করে ওয়েস্ট অফ ইন্ডিয়ার প্রচুর ভিভার্স যারা পৈঠানি করে বা পাটান পাটোলা যেরকম করে আমি কিন্তু তাদের সঙ্গেও ইকুয়ালি কাজ করি এবং সব থেকে মজার ব্যাপার এখান থেকে তো দেখো যে কোনো কাজে ডেফিনেটলি একটা ইকোনমিক যেটা তুমি বললে কিন্তু কোথাও যেন মনে হয় না যে নিজের একটা কি শিখছি আমার কাছে সেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে প্রতিদিনে আজকে দিনটা চলে গেল আমি আজকে কি শিখলাম আমি এই ভিভার্সদের থেকে শিখেছি যে কত ঝড় ঝাপটার মধ্যেও তারা কিন্তু তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এত বিশেষ করে এখন এই আইন প্রেসিডেন্টের টাইমসেও তারা কিভাবে নিজেদেরকে পজিটিভ রেখে কিন্তু দিনের পর দিন আমাদের জন্য সুন্দর সুন্দর এই শাড়িগুলো বুনে যাচ্ছে তো সেখান থেকে তো আমার প্রতিদিনের শিক্ষা আর মিয়সূত্রর হয়ে যারা কাজ করে আমার যদি বলতে পারো মিয়সূত্র আজকে পসিবল হতো না ইফ মাই ফাদার উড নট হ্যাভ বিন দেয়ার হি ইজ দ্য ব্যাক বোন অফ মিয়সূত্র হি টেকস কেয়ার অফ অল দ্য অপারেশনস হি ইজ আ ম্যান অফ সেভেন্টি বাট মোর অ্যাক্টিভ দ্যান মি টু বি অনেস্ট আর আমার সঙ্গে রয়েছে আমার পুরো টিম যখন আমি শুরু করেছিলাম তখন শুধু আমি আর আমার বাবা শুরু করেছিলাম সমাধি এখন সেটা আমি প্রাউডলি বলতে পারি উই আর আ টিম অফ টুয়েলভ পিপল যারা সমস্ত কিছু দেখছে সেই জন্য আমি কিন্তু জাস্ট দ্য ফেস অফ মি অসূত্রা এর পেছনে এই যে 
কত জনের নটা পাঁচটা কেন তার থেকে বেশি বিশেষ করে পূজোর সময় যে কত জনের কত মানে কত পরিশ্রম এবং যারা আমার যে কারিগররা বা ধরো যারা আমার টেলাররা যারা কাজ করছে অদ্ভুতভাবে তারা রাত্রি সাড়ে চারটে পাঁচটা অবধি কাজ করে কারণ কি আমার সেই সময়টা এখানে দশটা সাড়ে দশটা আমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সো এদের ছাড়া কিন্তু আমরা কিছুই না সো উই ফল ব্যাক এবং আমি ওয়ান্স আগেন আই থ্যাংকস টু অল দ্য ভিভার্স এবং যারা আমাদেরকে এত সুন্দর সুন্দর করে সাজিয়ে তুলছে খুব সত্যি কথা বলেছে রশ্মি যেটা আমার মনে হয় যে যারা আমাদের জন্য একেবারে গ্রাস রুট লেভেল একেবারে একদম ভেতরের কাজটা তুলে এনে আমাদের হাতে দেয় এবং আমাদের হাত দিয়ে আরও অনেক মানুষের কাছে সেই কাজগুলো পৌঁছে যায় তাদের জন্য স্যালুট তাদের জানালাম কুর্নিশ কারণ তারা আছেন বলেই আজকে আমরা আছি আমাদের সাজগোজ আছে আরও অনেক এমন জীবনের গল্প আছে যার সাথে আড্ডা জমেছে পুজোর সাজ পুজোর স্টাইল পুজোর ফ্যাশন তাই তো একদম পুরো জমজমাট আড্ডা তো এতক্ষণ ধরে তো মিয়সূত্রর কথা হচ্ছে যে বন্ধু এতক্ষণ ধরে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন আমাদের আড্ডার সঙ্গে আছেন তার জন্য রশ্মি আমাদের জন্য একটা গিফট রেখেছে সেটা হচ্ছে একটা কোড যদি আজকের অনুষ্ঠান দেখে কেউ রশ্মির সঙ্গে অর্ডার দেয় তাহলে সে কিন্তু একটা ডিসকাউন্ট পাবে ডিসকাউন্টটা কত তুমি বলো একদম নিশ্চয়ই সো আপনারা যদি আজকে দেখে থাকেন পুজো তো প্রায় চলেই গেল সো আজকের প্রোগ্রাম দেখে দ্য কোড ইজ এম ওয়াই জিরো ওয়ান জিরো সো আপনি একটা টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন এটা কিন্তু একটা দারুণ পাওয়া সুতরাং পর্দার ওপারে যিনি ভাবছেন যে মিয়সূত্র থেকে শাড়ি নেবেন বা মিয়সূত্রর পোশাক নিজেকে সাজাবেন আর দেরি না করে এই কোডটা ইউজ করে ফেলুন তাহলে কিন্তু টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট আপনার জন্য আছে কোডটা হচ্ছে এম ওয়াই জিরো ওয়ান জিরো এই ডিসকাউন্ট কোডটা ব্যবহার করলে আপনি কিন্তু টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট আবার পেয়ে যাবেন তো রশ্মি যেটা নিয়ে কথা হচ্ছিল তোমার তো সারা পৃথিবী জুড়ে এতজন খুব সুখী আমি যেটাকে বলবো খুব হ্যাপি লোকজন যারা তোমার থেকে শাড়ি নিচ্ছে পোশাক নিচ্ছে খুব দারুণ আনন্দে আছে তোমার সাজানো নিজেদের সাজিয়ে তুলছে তো সারা পৃথিবী জুড়ে কিছু মানুষ তো রয়েছে যাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি দেখা যাক কে কী বলছে তোমার সম্পর্কে হ্যাঁ প্লিজ আমিও ভীষণ ইগারলি ওয়েট করছি এবার দেখার জন্য My name is Lopa Banerjee and I'm from Toronto, Canada. My association with Maya Sutra is very young, dates back to a few years ago. Social media surfing led me to this treasure trove. They have exquisite collection of saris, jewelries, dress materials, you name it and they have it. One thing that I cherish the most being associated with Maya Sutra is the bond with Roshni. I would like to quote her here. She says, it feels more like being a family. Oftentimes I would buy saris, jewelries from her and uh, keep them with her so that she could gather them all together and then send it off to, to Toronto. I never feel worried about my saris or jewelries at all. It feels like it's in my family closet. Hi, I'm Anakshi from USA. Miyosutra is my one-stop destination for saris. I bought more than 10 saris, blouses and lots of jewelries from Miyosutra. Roshni always exceeds my expectation. I would definitely recommend Miyosutra. Thank you. When you are a huge sari fan and you don't know how to avail one, in Germany, Mayu Sutra came to me as a savior. Um, what authentic collections. I have got a couple of saris from Mayu Sutra and they, I'm highly impressed. They are displayed as it is. My experience with Mayu Sutra is really good so far. And um, I wish the team Mayu Sutra all the best. Way to go, Roshini. Hello everyone, my name is Tila Patacharji and I live in London. Roshni auntie, thank you for making this lovely gown and necklace. 
I am one of your youngest fans. When I will grow up, I'll wear all of my mom's jewelry, saris and dresses from my collection. Mrs. UK এতে তোমার একটা দারুণ জমজমাট বেশ একটা রোল ছিল তুমি কি পার্টিসিপেট করেছিলে প্রতিযোগী হিসেবে না তুমি জাজ হয়েছিলে না তুমি কি তোমার একটু বলো তো আমার শ্রোতারা মুখে রয়েছে এই গল্পটা শুনতে চাই এবং আমিও আমিও জানতে চাই না না আমি পার্টিসিপেট কারণ আমার যেটা মনে হয় তুমি কিন্তু দুদিকেই দারুণ মানে তুমি পার্টিসিপেট করতেও পারো বাট মানে কুডোস টু দ্য ডেডিকেশন অফ দ্য পিপল বাট আমি জানি না আমি আমি কোনোদিনও পার্টিসিপেট পার্টিসিপেন্ট হিসেবে নিজেকে কনসিডার করব কি না বাট ইটস আ ইট ওয়াজ আ গ্রেট অনার যে আমি আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফাইভ জাজেস অফ মিসেস ইন্ডিয়া ইউকে উইচ ইজ ডেফিনেটলি আ পার্ট অফ দ্য দ্য বিগ লেভেল অফ মিসেস ইন্ডিয়া এবং এখানে ওরা সে লন্ডনে ওরা প্রতি বছর সেটাকে আয়োজন করে এবং এ বছর ওরা আমাকে ইনভাইট করেছিল জাজিংয়ের জন্য এবং স্পেসিফিক্যালি টু জাজ দেয়ার ফাই ফিনালে রাউন্ড ওদের যেটা হয় যেটাতে ওরা বেসিক্যালি দুটো রাউন্ড হয় একটা ট্যালেন্ট রাউন্ড আর একটা হচ্ছে যেটা ট্যালেন্টটা পোশাক আশাকের মধ্যে দিয়েও হতে পারে এবং ফাইনাল রাউন্ড যেখানে উই আমরা ওদেরকে প্রশ্ন করি এবং ওরা উত্তর দেয় খুব নার্ভ রাকিং এক্সপিরিয়েন্স আমার মনে হয় যারা পার্টিসিপেন্ট তাদের জন্য তো বটেই আমরা জাজেসরাও যেন আমাদের টেবিলে বসে মানে এত প্রতিভা এবং প্রত্যেকে তারা নিজস্ব ওয়ার্কস অফ লাইফে দে আর অল ভেরি ভেরি সাকসেসফুল তারা প্রতি প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত তারপরেও তারা এই যে সময়টা করে নিয়ে যে টাইমটা দিয়ে নিজেদেরকে আরও আরও অন্যভাবে নিজেকে যে গ্রুম করা যায় বা এক একজন বলছে যে আমার বোধ হয় আমি একটা নতুন লাইফ পেলাম এটার মধ্যে দিয়ে কারণ এটা একটা লম্বা একটা সিরিজ চলে ওদের এবং সেখানে আমাকে ওরা ডেকেছিল সেখানে দ্য স্পেসিফিক মাই রেসপন্সিবিলিটি ওয়াজ যে কারা কীরকম সুন্দর সেজেছে তারা কি জামা কাপড় পরেছে এবং একটি মেয়ে অভাবনীয়ভাবে আমাদের ভারতের ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছিল তার পোশাকের থ্রু দিয়ে একটা পোশাক পরেছিল এবং সেই পোশাকের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন যে ফ্যাব্রিক্সগুলো আছে সে তুমি কান্দেরি বলো কাঞ্জিবারাম বলো ঢাকাই বলো বালুচুল বলো সমস্ত কাট করে করে সেটা সেই শাড়িটাতেও ডিসপ্লে করেছিল অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্যাট ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট এবং তার মুকুটের মধ্যে ভারতের ফ্ল্যাগ ছিল সো আ ভেরি ভেরি ওয়েল এক্সিকিউটেড অ্যান্ড টুক মাই সেই জন্যে আমি হয়তো এই উদাহরণটা আজকে দিলাম কিন্তু অভাবনীয় এক্সপিরিয়েন্স বাট ভেরি টাফ কারণ প্রত্যেকেই এত ভালো তাদের মধ্যে থেকে একজনকে বিচার করে নাও এবং খুব ভালো লেগেছিল অন্যান্য জাজেসরা যখন কারণ আই ওয়াজ অনলি বেঙ্গলি ওভার দেয়ার ওরা এত বলছিল যে বাঙালিদের মধ্যে এত প্রতিভা রয়েছে আমাদের এত কালচার এত কিছু আমাদের মধ্যে রয়েছে এবং সেখানে আমি ওখানে রিপ্রেজেন্ট করছি সেটা একটা ভীষণ বড় পাওয়া ঠিক কথা আর মানে ধরো তুমি যদি নাম নাও করি আমরা আমি তো ধরো তোমাকে দেখেছি মানে লন্ডনে অনেক পুজোতেও তুমি বেশ মানে যেগুলো মানে কি বলবো বিউটি কন্টেস্ট হয় পুজোগুলোতে সেগুলোতেও তো তুমি মোটামুটি অনেক দিন ধরে বেশ একটা বেশ জায়গায় আছো যেখানে তুমি জাজ হিসেবে থাকো এবং বহু সুন্দরীদের দেখো তাদের ট্যালেন্ট দেখো তো এই যে ধরো তুমি এই যে একটা রোল বেশ কিছুদিন ধরে প্লে করছো তোমার কি মনে হয় যে বিউটি কন্টেস্ট তুমি সাপোর্ট করো না করো না বিউটি ইজ অফকোর্স আই অলওয়েজ এ বিউটি লাইজ ইন দ্য আইজ অফ দ্য বিহোল্ডার সো বিউটি ইজ ইনার বিউটি ফর মি আমরা সাজ পোশাকের মাধ্যম দিয়ে যেটা আমরা বাইরে দিক দিয়ে দেখছি সেটা একটা অন্য ব্যাপার সেটার মধ্যে সেটাকে আমি মোর অফ আ স্টাইল বলি কারণ ফ্যাশন অলওয়েজ চেঞ্জেস ইউর স্টাইল উইল নেভার চেঞ্জ তুমি যেটা বললে যে তুমি কোনো দিনও ক্রেপ শাড়ি পরতে পারো নি কারণ তোমার মায়ের থেকে সমস্ত আমাদের বাংলা যে বাংলা কেন সারা ভারতের যে ঐতিহ্যপূর্ণ শাড়ি সেগুলোকে তুমি বেশি এমপ্রেস করেছো দ্যাটস ইয়োর স্টাইল আমার মনে হয় দ্যাটস আ স্টেটমেন্ট অ্যান্ড দ্যাট ওয়াট ডিফাইন্স সমাধি লম্বা চুলে টিপ পরে একটা এক গাল হাসি নিয়ে দ্যাটস ইয়োর স্টাইল সমাধি তো আমার মনে হয় যে বিউটি ইজ ইনার এবং যেখানে আমি যদি কন্টেস্টও বলি তো সেখানে আমি শুধু তার আউটসাইড 
no never amar mone hoy the definition has changed over the period and we always look at tara ki tara ki kaj koreche tara ki bhabe dekhche tara agami projonmer jonno ki korte chaiche that's the beauty that's what will depict your personality that should come out in your attire একদম ঠিক কথা বলেছ আগামীর কথা যখন উঠলো আরেকটা এই এই বিউটি কন্টেস্টের বিতর্কের প্রশ্নের মতনই আরেকটা প্রশ্ন অনেকে আমাকে এরকম জিজ্ঞাসা করছে মিয়সূত্র কি শুধু মহিলাদের কথাই ভাবছে না পুরুষদের কথা নাকি পুরুষ বিদ্বেষী না না একদমই পুরুষ বিদ্বেষী না আমার তো আমার পুরুষদের কথা ভাবছ না কেন না না আমার এই এই নিয়ে আমার মানে পুরুষদের থেকে আমার প্রচুর অভিযোগ আসে শুধু কি আমার বউকে সাজালেই চলবে রশনি আমাদের কথাও একটু ভাবো তো একটা তারার বউ लंडन स्कूति प्रचुर प्रचुर पुरुष এবং ঢাকায় জামদানির কিছু ধুতি আমি করেছি তার ধুতি পাঞ্জাবি এবং এরকম আমি ওর মানে চেষ্টা করছি সময় আমার একটু ব্যালেন্স করার মাঝে মাঝে মানে প্রবলেম হয়ে যায় সেই জন্য আমি অনেক বেশি কাজ পুরুষদের জন্য করতে পারছি না কারণ তাদের বেটার হাফরা আমাকে এত ব্যস্ত রাখে যে তাদের জন্য আমি ঠিক ঠিক মতো সময় দিতে পারছি না সো বাট মুভিং ফরওয়ার্ড ডেফিনেটলি পয়েন্ট টেকেন অ্যান্ড আল ডেফিনেটলি ওয়ার্ক টুওয়ার্ডস ইট তাহলে পর্দার ওপারে যে শ্রোতা বন্ধু রয়েছেন দর্শক বন্ধু রয়েছেন রশনি তাদের কথা দিল যে নিশ্চয়ই কাজ তো সে করবেই অবশ্যই পুরুষদের কথাও ভাববে এবং একেবারেই সে পুরুষ বিদেশি নয় শুধু একটুখানি যেটা হচ্ছে কি ও প্ল্যান করেছে কিন্তু আরও বড় করে কাজটা করবে এবং খুব তাড়াতাড়ি হয়তো পুরুষদের ও খুশি করতে পারবে নিজের কাজ দিয়ে নিশ্চয়ই তো আরেকটা জিনিস আমাকে তুমি বলো এই যে তুমি বললে যে ধুতি হ্যাঁ ধুতিটা তো বাঙালিদের একটা ঐতিহ্য কিন্তু অনেক সময় হয় কি মানুষ ধুতি পড়তে চায় না ঠিক এবার তুমি কি আজকালকার দিনে যেরকম ওই দড়ি বাঁধা ধুতি বা এরকম ধুতি না তোমার ধুতিগুলো একেবারে পাট পাট ধুতি যেটাকে প্রপার ধুতি যে পড়তে পারবে সেই পড়তে পারবে এরকমভাবে তুমি বানিয়েছো নাকি দুটো অপশন দুটো অপশনই ছিল মানে কিছুজন চেয়েছিল যারা একটুখানি যেরকম তুমি বললে যে দড়ি বাঁধা সেরকমভাবে আর সেই সেটাও একজন লিখেছিল যে আমি চাই না আমার ধুতিটা খুলে যাক তো সেই জন্য তুমি একটা ব্যবস্থা করো তো সেই জন্য সেই ব্যবস্থাটাও রয়েছে আবার অফকোর্স যেটা ট্রেডিশনাল আমাদের ধুতি সেরকমভাবেও আমি করেছি সো এবং এই কথাতে বলতে চাই যে বাচ্চাদের জন্যও আমি অল্প অল্পভাবে চেষ্টা করছি কিন্তু আমার আমার মূল প্রচেষ্টা যেটা হচ্ছে আগামী প্রজন্মকে আমরা যাতে আস্তে আস্তে এই ফ্যাব্রিক বা আমাদের যে পোশাক আশাক এগুলো অন্তত কিছুটা তুলে ধরি যেটা তোমরা দেখেছো একটা ছোট্ট মেয়ে আমাদের ভিডিওটা যেটা হ্যাঁ ভিডিওটা সরি টিউলিপ যেটা পরেছিল সেটা ওর মা গীতাঞ্জলির একটা শাড়িটা কেটে আমরা বানিয়েছিলাম সো কোথাও কোথাও আমার মনে হয় যে এখন এমন মিয়সূত্র এবং দ্য এন্টায়ার টিম ইজ মুভিং টুওয়ার্ডস আ পয়েন্ট যেখানে আমাদেরকে এটা ভাবতে হবে সাস্টেনেবিলিটি ইন ফ্যাশন সেইটা আমি সেটার উপরে আমি অনেক কাজ করছি আমি এই মেসেজটাই দেওয়ার চেষ্টা করছি যে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনারা যতই এক একবার শাড়িটা পড়ুন কিন্তু সেটাকে আরেকবার রিউজ করার অন্যভাবে চেষ্টা করুন আজকে আপনি যেটা ঢাকায় জামদানি পড়লে সেটাকে সুন্দর করে কিন্তু আমরা পরে ঢাকায় গাউন হিসেবে পড়তে পারি একটা কুর্তা হিসেবে পড়তে পারি সেটাকে অনেক রকমভাবে ইউজ করা যায় এবং টিউলিপের মতো বিভিন্ন আগামী প্রজন্মের যারা এখানকার আমাদের নেক্সট জেনারেশন তাদের জন্য আমি চাইছি যে আরও নতুন কিছু করার যারা তাদের মায়ের শাড়িটার মায়ের ঢাকাই শাড়ি বা মায়ের বালুচুরি শাড়ি দিয়ে যদি গাউনও পড়ে তাহলেও বোধ হয় আই উইল বি ডুইং মাই পার্ট মাই বেট অফ ইট টু শেয়ার মাই নলেজ অর দ্য ফ্যাব্রিক্স অর দি কালচার অফ ইন্ডিয়া টু মাই নেক্সট জেনারেশন খুব সত্যি কথা বলেছে রশনি যেটা আমারও মনে হয় যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা এদেশে বড় হচ্ছে অনেক সময় হয় যে তারা হয়তো আমাদের মতন করে পোশাক পড়তে চায় না আমাদের কিন্তু তাদের ভাবনাটা ভাবতে হবে নিশ্চয়ই এবং তাদের ভাবনাটা ভাবছে রশনি অলরেডি বলে দিয়েছে এবং নতুনভাবে কিভাবে সে ভেবেছে অলরেডি ভেবে ফেলেছে এবং তার উদাহরণও কিন্তু আমরা ভিডিওতে দেখে নিয়েছি সুতরাং রশনির মিয়সূত্র কিন্তু হই হই রই রই করে সবার কথা ভাবছে শুধুমাত্র মহিলাদের কথা ভাবছে না পুরুষদের কথাও ভাবছে এবং ছোটদের কথাও ভাবছে
রশি তোমার কাছ থেকে আরেকটা কথা আমি জানতে চাই যেটা অনেক সময় দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা জানতে চায় যেটা হচ্ছে রেঞ্জটা কত মানে কোথা থেকে কত দূর পর্যন্ত মোটামুটি তোমার একটা রেঞ্জ মোটামুটি থাকলে যে মিয়সূত্র শাড়ি যদি আজকে আমি একটা কিনতে চাই যে সেটা কি খুব এক্সপেন্সিভ নাকি তোমার রেঞ্জটা তুমি আমাকে যদি দেখো এটা ডিপেন্ড করে পুরোটাই যে তুমি এক্স্যাক্টলি কি চাইছো রেঞ্জ মোটামুটি স্টার্ট হয় ইউ নো ফ্রম লাইক আ বেসিক কটন শাড়ির বা আমাদের যে বাংলা ধনে খালি বা তা সেইগুলোতে তোমার ধরো থার্টি থার্টি ফাইভ পাউন্ডস থেকে একটা বেসিক একটা রেঞ্জ শুরু হয় আমি আপার লিমিটটাতে গেলামই না কারণ ইট জাস্ট ডিপেন্ডস আপন মানে তুমি যদি একটা সার্টিফাইড পাটান পাটোলা কিনো তাহলে তার রেঞ্জ হাজার দেড় হাজার টাকা অবধি মানে পাউন্ড অবধিও যাবে সো ইটস ইটস আ ভ্যারিড রেঞ্জ কে কীরকমভাবে কিন্তু আমি সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছতে চাই কারণ মিয়াসূত্রা ইজ লাইক আমি চাই যে মানুষে পড়ে সেটা 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 অ্যাজ আই সেড ইটস ইটস দ্য মিস্টেক থ্রেড সো সেটা যেন সবাইকে একটা সুযোগ দেয় সেই মিস্টেক থ্রেডটা র্যাপ করার যেন দ্য প্রাইস শুড নট বি আ ব্যারিয়ার ঠিক কথা একদম ঠিক একদিন লন্ডনের সব মহিলা পরবে মিয়সূত্র শাড়ি একদিন লন্ডনের সব মহিলা সাজবে মিয়সূত্র সাজে এরকম একটা স্বপ্ন এরকম একটা কল্পনা এরকম একটা চিন্তা রশনির আছে শুধু লন্ডন বলবো কেন ও যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে হয়তো সারা পৃথিবী হতে পারে হয়তো সারা বিশ্বে প্রত্যেক মহিলার কাছে একটা করে অন্তত থাকবে মিয়সূত্র শাড়ি বা গয়না মাই ড্রিম এবং আমি জানি না সামনে পুজো আসছে এবং মানে পুজোতে আমি যে সবাইকে যা সবাই যে শাড়ি কিনেছে বা তারা যখন সেজে আমাকে সেই ছবিগুলো পাঠাবে আমরা প্রতি বছর মিয়সূত্রতে একটা আগেন কন্টেস্ট ইজ নট দ্য ওয়ার্ড আমি থিঙ্ক তারা তাদের হ্যাপি মোমেন্টসগুলো আমার সঙ্গে যখন শেয়ার করে সেই শাড়িগুলো পরে সেটা আমার কাছে একটা ভীষণ বড় পাওয়া কিন্তু তার মধ্যেও আমরা একটা ছোট্ট কম্পিটিশনও করে নিই একটু করে যাতে একটু ভালো করে যারা সাজবে এবং তারা কিন্তু প্রতি প্রতি বছর আমরা মিয় দেবী বলে একটা কন্টেস্ট করি এবং বাইরে যেটা যখন আমরা এই বছরে হয়তো আমরা সেরমভাবে করতে পারবো না কিন্তু ছোটোভাবেই আমরা আজকের দেবী বলে একটা কন্টেস্ট করি যেখানে আগেন ইট ইজ নট অ্যাবাউট ইউর এক্সটার্নাল বিউটি তুমি সেই শাড়িটা পরে কিভাবে এই দুনিয়ার সামনে আসছো সেটাকে তোমার মতো করে কিভাবে তুমি সেজে গুজে এসছো সেটা নিয়েই হচ্ছে আজকের দেবী এবং মিয় দেবী তো সেটা আমরা প্রতি বছর করি সব সময় চেষ্টা থাকে মানুষকে ইন্সপায়ার করার যাতে আগামী এই এত কিছু চলছে উইচ ইজ নট অলওয়েজ গুড মানে এখন কারেন্ট সিচুয়েশনে কিন্তু তাতেও বোধ হয় এই সাজগোজের মাধ্যমে এই রিটেল থেরাপিটার মাধ্যমে আমরা কিন্তু ভীষণ পজিটিভ থাকতে পারি তাই না কি তুমি বলো একদম আর দেখো এটা অনেক সময় আমার মনে হয় হয়তো ঠাট্টা ছলে বা গল্প ছলে মহিলাদের বলা হয় বড্ড শাড়ি কেনে ও বড্ড ওই করে কিন্তু এই যে জিনিসটা এই যে কাজটা ধরো আমি যে একটা শাড়ি কিনছি এই শাড়িটা যে বুনেছে তার তার কিছু রোজগার হচ্ছে যে এই শাড়ি এই শাড়িটা যার হাত দিয়ে আমার কাছে এসেছে তার কিছু রোজগার হচ্ছে নিশ্চয়ই এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা হয়তো সবসময় ভাবি না অনেকে আমরা মানে সিনেমাও অলরেডি বেরিয়ে গেছে একজন মহিলাকে নিয়ে যে নাকি সারাক্ষণ শাড়ি কেনে সিনেমাটা বাংলা সিনেমার নামটা আমার এখন মনে পড়ছে না শাড়ি হ্যাঁ নিজের মানে শ্রীলেখা মিত্র রয়েছে হ্যাঁ তো আমার আমার মানে কদিন আগে আমি হঠাৎ কোথায় যেন দেখতে দেখতে মানে তোমার তোমার সঙ্গে তখন এই অনুষ্ঠানটা নিয়ে কথা হচ্ছে না মানে বাবা মানে হঠাৎ করে ওই ক্লিপটাই আমার হঠাৎ করে চোখে পড়লো আর কি তো এইটা যে আমরা যে একটা ঠাট্টা ছলে বলেও ভীষণ শাড়ি কেনে ওর তো কাজই শাড়ি কেনা কিন্তু এই যে একটা গল্প এই যে একটা স্টেটমেন্ট এটা দিয়ে যেরকম তুমি বললে যে তুমি বহু মানুষের সঙ্গে জুড়ে আজকে দেশের যে সংস্কৃতি ধরো কেউ তোমার কাছে একটা গাদোয়াল চাইছে সেই গাদোয়ালটা দেশে থেকে সে আনাতে পারছে না এখানে বসে সে পাচ্ছে না বা সেই জার্মানিতে থেকে পাচ্ছে না সেটা তুমি তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছ ঠিক এইটা তো একটা ভীষণ একটা আমার মনে হয় যে আমরা যদি এইভাবে ভাবি তাহলে এটা কিন্তু একটা বড় বাণিজ্যিক দিক আছে যেখানে একটা আমাদের অর্থনীতিটা ঘুরছে এবং এটা মোটেই একটা সাধারণ ব্যাপার না খুব ক্যাজুয়াল টক কখনোই নয় এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার তো এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমার মনে হয় ধরো যে সাজছে এই সাজা মন ভালো রাখা এক একে অপরকে যে তুমি বললে যে এই আমার দেবী যে কনসেপ্টটা তুমি বললে এই যে এর এর মধ্যে মাধ্যমেও তার একটা মনে থাকবে যে আমাকে কিন্তু একটা ভিডিও করে দিতে হবে সে তার হয়তো মনটা ভালো ছিল না সে হয়তো চুপচাপ বসেছিল কিন্তু এই যে তুমি বলেছ যে না তুমি যে শাড়িটা কিনেছো গত বছর সেটা কিন্তু আমাকে পড়ে ছবিটা পাঠাবে ঠিক সে কিন্তু তখন একটা মানে একটা একটা চিন্তা পেল যে একটা কাজ করতে হবে আমাকে কিন্তু ভিডিওটা করতে হবে তখন সে একটু রেডি হলো হয়তো তার মনটা ভালোও হলো তাই না ঠিক 
কারণ আমরা যেভাবেই চাই না কেন ভালো রাখাটা নিজেকে এবং নিজের আশেপাশে এটা সবথেকে বেশি জরুরি যেটা আমার মনে হয় তুমি করছো অ্যাবসলিউটলি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইট এবং এটার আমি একটু উদাহরণ দেব শুধু দেখো পুজোর সময় তো লোকজন সাজবে বা সেই পরে শাড়ি পরে গয়নাগাটি পরে আমাকে ভিডিও করে দেবে সেটা কাইন্ড অফ এক্সপেক্টেড লকডাউনের সময় যখন কমপ্লিট লকডাউন ছিল ইউকেতে সেই সময়তেও আমরা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম মিয়সূত্র লকডাউন চ্যালেঞ্জ সেখানে মানুষে বাড়িতে বসে তার গার্ডেনে বসে মিয়সূত্রার শাড়ি পরে আমার জন্য ভিডিও করে পাঠিয়েছে যে দেখো তোমার শাড়ি এবং মানে ডিউরিং দ্যাট টাইম এমন একজন রয়েছে আমি তার নাম নিতেই পারি কস্তুরি ও কিন্তু নিজে তখন কোভিডে মানে শি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি গোয়িং থ্রু কোভিড আমাকে সেই ভিডিওটা আমার কাছে রয়েছে যারা আমার পেজ ফলো করেন তারা অনেকেই জানেন ওখানে ওটাই বলছে যে আমার যাচ্ছে কি আনন্দ হচ্ছে সেদিনকে ঝকঝকে ওয়েদারটাও ছিল লন্ডনে এবং সে একটা কানি সিল্ক শাড়ি পরে আমাকে একটা ভিডিও করে ছবি পাঠাচ্ছে যে আমি কিন্তু এখন কারেন্টলি আমি সাফারিং ফ্রম কোভিড বাট এটা পরে বা এটা করে যেন আমি ভুলে গেছি সমস্ত কিছু এই যে আনন্দ দেওয়াটা এই ছোট্ট ছোট আনন্দগুলো যেন আমাদের কোথাও একটা মানে কি বলবো অন্য জায়গায় নিয়ে যায় তো দ্যাটস হোয়াট ইট ইস এবং জানি না আমি চেষ্টা করে যাব আপনাদের এই আনন্দ দিয়ে যাওয়ার যতদিন পারব একদম ঠিক বলেছ রশ্মি যেটা আমার মনে হয় যে তোমার সঙ্গে গল্প আড্ডায় এমন একটা সময় চলে গেল সময়টা যদি আর কয়েকটা মিনিট হাতে রয়েছে সেটা আমার আর বুঝতে মানে অবকাশই পাইনি তো যেটা আমার মনে হচ্ছে ছোট করে শুনব যে তোমার পুজোর প্ল্যান কি আমার পুজোর প্ল্যান খুব আনন্দ করব জানি গভর্নমেন্ট গাইডলাইন্স আমাদের মেনে চলতে হবে সেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু সাজগোজ করব আনন্দ করব এই বছরে আমি নর্মালি অন্যান্য সময় একটুখানি নিজের ক্রিয়েশনস ফ্লন্ট করার চেষ্টা করি কিন্তু সেটা তো করবই কিন্তু ইকুয়ালি আমি এইবারে ভিভার্সদের কালেকশন এবং হ্যান্ডলুম যেটা আমাদের দেশের যে কালেকশন সেটা আমাদের সম্বলপুরই হোক পৈঠানি হোক বালুচরি হোক সেইগুলো বেশি পড়বো যাতে আমরা তাদেরকে সমানভাবে এই যে পজিশনে যারা যাচ্ছে যাদের যে ইকোনমিক যে প্রবলেমটা তাদের হয়েছে যেন তাদের পাশে আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারি এবং পুজোয় হই হই করে সারা ইউকেতে কেন সারা বিশ্বের নারীরা মিয়সূত্র শাড়িতে সাজবে শুধু নারী নয় পুরুষরা পুরুষরা ও বাবা কারণ আমাকে কিছু পুরুষ বলেছেন যে আপনার অনুষ্ঠানে শুধুই মহিলাদের দেখি শুধুই মহিলাদের নিয়ে আপনি অনুষ্ঠান করেন এবার তোমার তুমি যেভাবে সাজিয়ে চলেছ এবার যদি শুধু পুরুষদের মহিলাদের সাজানোর কথা হয় সেখানে তো আমাকে মোটামুটি লোকে বা ডেকে মারধর করতে পারি যেটা আমার মনে হয় আমরা কিন্তু সবার কথা ভাবি এবং আমার শ্রোতা আমার দর্শক বন্ধুদের আমি বলবো খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে পুরুষ বন্ধুকেও দেখতে পাবো সুতরাং বিকেলের চা শুধুমাত্র মহিলাদের আড্ডার জায়গা নয় এখানে পুরুষরাও আসবেন নিশ্চয় এবং আমি যখন সারা বিশ্বের লোককে সাজাচ্ছি এবং পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সেখানে তো তোমাকে আমি একটুখানি মিয়সূত্রের সাজে সাজব এরকম না যে তুমি সাজো নি কিন্তু একটুখানি বিশেষ করে তোমাকে সাজাতে চাই এখানে তোমার জন্য রয়েছে মিয়সূত্র তরফ থেকে একটা ছোট্ট উপহার শারদিয়ার স্পেশাল উপহার তোমার তরফ অনেক ধন্যবাদ নিশ্চয়ই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রোশনি তুমি আমার কথা ভেবেছ খুব ভালো থাকো পুজো তোমার খুব ভালো কাটুক নিশ্চয়ই সমাধি তোমাদের এবং আয়নের সমস্ত দর্শকদের ওয়ান্স অ্যাগেন শারদিয়ার অনেক শুভেচ্ছা আপনারা পুজোরটা নিজের মতোভাবে খুব আনন্দে কাটান হত হই হই করে সব মণ্ডপে মণ্ডপে বা যাওয়া হবে না কিন্তু মা দুর্গা কিন্তু আমাদের ঘরে আসবে আমরা নিজের মতো করে মা দুর্গাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো এবং খুব খুব আনন্দ করব ঠিক জীবন দিচ্ছে প্রতিদিন নতুন চ্যালেঞ্জ আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি এবং পেরিয়ে যাচ্ছি একটার পর একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়তো এভাবেই আগামী দিনগুলো আমরা আরও ভালো থাকব ভালো থাকুন সঙ্গে থাকুন